Всем привет! 20 октября у нас сегодня. На улице холодно. Наш мотоблок, наверное, ветерок хороший ночью был. Клеенку смахнула с мотоблока. В общем, на огород трудиться мы не идем. Пусть просыхает земелька. Прохладненько. Видно, что ветрено. На градуснике 10. Ну, 10 это холодно. Я уже тыквочку приготовила. Запекала без фольги и без масла. Нет, у нас закончилось сливочное масло. Подсолнечное я не захотела сюда добавлять. Сахар и тыквочка. Вот такая красота. Сейчас отведаю. М -м, хорошо растушилась. Распарилась. Примем витаминчиков. У меня стоит перец еще с позавчера, который я собрала до сих пор. Руки не дошли у меня. Хочу сейчас его помыть э и поставить на сушку. Ну, чуть-чуть положу в холодильник, потому что звонили куме с кумом. А кум, оказывается, у нас очень любит острый перец. Недавно, говорит, я себе сделал аджику, купил в магазине перец. Приготовил, а он не очень острый. Пришлось идти ему опять в магазин, перезакрывать. Закрыл себе острый-острый соус. Так я отложу. В декабре должны приехать к нам в гости. Отложу в кулечек в этот... Э, можно в погреб отвезти, поднести, просохнет. Можно в холодильник положить. Угощу кума перца. Ветра такие, пыль такая. Я перед сушкой мою, но все равно на подоконнике сохнет. Пыльный такой лежит. Ну, это вообще ни о чем. Это, в принципе, высохнет и на переработку пойдет такой миленький. Я посчитала, там 30 кустов у меня вот этого горького перца. Ну, и то они же там есть такие хиленькие. Если такие сильно хорошо развивающиеся плодоносящие кусты, то 30 кустов это... Ну, много, в любом случае это максимум, что нужно садить я так просто для себя пометила какое же количество в общем, точно, что мне хватит даже если бы я закрывала какие-то острые себе соусы и были баклажаны я бы делала огонечек этого количества перца мне бы хватило поэтому 30 кустов острого перца это более не нужно. Ну вот так, друзья, сейчас перемою весь перчик. Покажу, какое количество без вот этих всех веточек. Так, перемыла перчик. Хочу сейчас повыбирать самый такой вызревший перец у меня на подоконнике и семена собрать. У меня есть, конечно, и сладкие перцы, семена, и острые. Но эти же свеженькие будут, правильно? Даже если в следующем году я их не посажу, я их могу посадить. У меня там в запасе минимум 3-4 года на посадку этого перца. Поэтому лучше запастись. Ну еще раз, вот я перемыла столько перцев, они здесь конечно зеленоватые, то есть до биологической спелости они не вызрели, хотя вот смотрите какой экземпляр классный, М -м -м. 
Ну и вот мелочнюхи тоже сколько много. Ничего, посохнет перед трем. Все, в общем, пустим в дело. Этот перчик у меня уже подсыхает. Ну такой, практически вяленький еще, вяленький. Ну, месяц еще полежит, он будет сухой. Кстати, покажу, вот у меня аж висит, висят бусы. Практически сухой перец. Не хрустит еще. Но такая стадия между вяленым и уже высушенным. Чуть-чуть, в общем, осталось. Вот так вот тут он тут висел себе такой, висел. Никого не трогал и высох. Так, ну и вот, вот этих перцев... Вот у меня тут две штучки подгнивают. Я сейчас с него возьму семена. И надо еще, вот смотрите, какая у, классная такая перчинка. Ну, тоже ничего. В принципе, этого мне и достаточно, наверное, будет. Ну, еще вот этот, наверное, возьму. Такой хороший перчик. Или вот этот красненький. Соберу семенулечки. Ну, тут же симпатичный перчик. Соберу, соберу. И поставлю сушиться. Я для этого дела взяла перчаточки. Я в прошлом году... А что ж я закрывала? Я не... А, именно, по-моему, либо просто острый перец я закрывала, либо куда-то я его много чистила. Или на соус, или на баклажаны огоньком. Не помню. Но сам факт, что я перечистила достаточное количество острого перца, а меня никто не предупредил. Я же была не в курсе первый раз. Я так обожгла руки. Они у меня так сильно пекли, я вам не могу передать. Так что, если имеете дело с острым перцем, обязательно защищайте руки перчатками. Мамочка была или рядом, или я позвонила, тоже уж не помню. Но она говорит, да, Лена, ой, что же я забыла тебе сказать. Говорит, ну, раз уж так вышло, говорит, помажь руки кремом. И я вот помазала руки кремом, и я постепенно, постепенно сошло на нет. Но это было, конечно, ощущение непередаваемое. Очень сильно пекли руки. Так, сейчас вырежу. Для начала вот это плохое. Да, он тут уже так нормально пошел портиться. Так, и остальное. А остальное сюда. Не буду вот эти вот уже тоже подпортившиеся. Посмотрю. Да тут, наверное, тоже весь уже ну, такой, да. Легче выбросить его уже. Так, ладно. О, я даже мыла, когда перец у меня во рту. Так он нигде не э, ну, целенький везде. Не поврежденный. И то я тяжело дышать в горле стоит это все дело. Надо, если у вас есть еще и какие-то защитные средства дыхательные тоже можно одеть а может это полезно продышать этим делом так ну в общем вот так достаем ну это хороший перчик сюда его можно на 
сушку назад и отправить. Ой, фух. дышать нечем в воздухе. Так, мы будем надеяться, это полезно мне будет для здоровья. Так, и этот сразу вот разрежу. Посмотрю, какое сейчас будет количество. Если что, еще тут есть такие хорошие у меня перчиночки, тоже их разрежу. Вот эти два заказа, которые я делала по семенам, не заказывала я ни острые перцы, ни сладкие. Ну а смысл? Вот сладкий перец у меня в прошлом году был урожай еще такой огромный. Семян у меня очень много. Ну брать какой-то другой сорт, ну а что с него? Ну Меня мой сорт полностью устраивает, поэтому не заказывала я. У меня много. Даже не заказывала еще... Потому что у меня в пакетиках много еще позапрошлогоднего перца. Ну, смысл? Нету абсолютно никакого смысла. Поэтому никакие перцы я не заказывала. Заказывала то, что мне необходимо. То, что мне сильно хочется. Помидоров, конечно, мне столько может и не необходимо. Но я очень хочу, чтобы у меня было много сортов. Это так интересно, когда растет, и так интересно, что вырастет. Это мне очень интересно, поэтому я на заказывала. Я еще смотрела видео других садоводов-огородников. Так там у женщины тоже такая коллекция. Она говорит, больше тысячи у нее сортов помидоров своих. Представляете? Все. А я говорю, много она заказывала. Так это же еще и немного. Тогда сколько там их? Штук 20. Конечно, это немного. Так. Ну что, смотрим. В принципе, достаточно, да. Но, учитывая что, что он все равно сохнет, я, в общем, еще вот эти, наверное, сделаю себе. Какая разница, да? В общем, сейчас еще вот это начищу. Хотя здесь, смотрите, тут все такие красивые, что я бы уже сейчас начну все их резать. Так, ну все, много, в общем, я пособирала. Вот столько у меня получилось разобранного перца. Вот этот я не стала. То, что у меня две гнилых перчинки было, там они уже в плесени. Я не хочу его, чтобы оно нормальный у меня был продукт. Смотрите, ну тут большое количество. Тут хватит не на один год. Ну раз уж села, то сделала. Он сейчас сырой, будет подсыхать. Я вот эти черненькие постепенно буду убирать отсюда. Все. Такое количество острого перчика я собрала. Отправляю на сушку. Разложу здесь на подоконничке, хотя бы чтобы вот эта вода просохла, которую я мыла. Потому что такая куча, конечно же, он в тарелке будет тут долго и нудно высыхать. Блин, ну большое количество. А, мне же еще в кулечек надо отложить в холодильник. Ага. Ну, вот так вот. Надо еще выделить время и заняться базиликом. Я думаю, может, в большую мою миску я высыплю, хорошо потрушу. Какие выпадут семена, такие и соберу. Здесь, конечно, так, если колупаться, прямо сесть там и как-то тщательно все выбирать, это можно тут потратить столько немерено жизненного времени. Поэтому, ну, буду делать... А, как пахнет! Буду делать, засниму. 
Ох, какой базилик пахучий. Так, на уличке Дюдя. Мои поехали по магазинам. Девчонки папу запрягли и поехали. Не знаю, что там они купят, скупятся. А я дома на хозяйстве. Заварила чаечек себе. Сейчас вкусненький чаек заварю. Здесь у меня обычный черный чай. И я добавляю все свои травы, которые собирала. Тысячелистник, шалфей и так далее. Я сделала смесь. Кучу вот наподобие. Видите, тут у меня всего по чуть-чуть разных листьев. И вот такой добавляю в чаечек себе. Резненькие листики.